El almendro es un árbol frutal originario de Asia Central, cuyo fruto fue muy consumido por los romanos. Ellos, a su vez, lo difundieron por toda Europa, hasta tal punto que durante la Edad Media, la almendra se convirtió en el ingrediente principal de muchos postres. A finales del invierno los almendros florecen, pintando de color los paisajes donde se cultiva y hasta dentro de seis o siete meses no tendrá dispuestos sus apreciados frutos. En un día soleado de los primeros de octubre, un grupo de vecinos de Casas de Esper y de Arvisa van a acudir al almendrar de uno de ellos para recoger la cosecha del año. Estamos llegando al almendrar y vamos a poner los mandiles. Entonces, están las almendreras algunas regulares, otras bastante buenas. Al llegar al campo de almendros, la primera faena consiste en colocar los mandiles debajo del árbol que se vaya a recolectar. Estamos poniendo la ropa para que no se caigan fuera las almendras. Trae el mandil, trae Pedro. Aquí, aquí. Lo de eso es poco. Aquí. Bueno. Eran todas afuera, si no. Sí. Vamos un poco escasos de ropa, pero bueno, las cogeremos a mano. Los mandiles pues hay de yute y hay de toldo de, de lona, lo hacíamos de sacos, cogíamos los sacos que teníamos, tres o cuatro, y los cosíamos. Y claro, para mandiles, no como ahora, que ahora con las mallas es una maravilla y esto es, un, es una lata, el, en los mandiles tan chicones. Si no llevas mucha mandil, pues hay que coger mucho a mano. El trabajo de barear o tochar consiste en golpear las ramas con los palos, tratando de que las almendras se suelten y caigan sobre los mandiles. Cuando ya no quedan almendras en las ramas, el trabajo se realiza en el suelo y consiste en echar sobre los mandiles todas las almendras que han caído fuera de ellos. Si las telas no cubren una superficie mayor que el diámetro de la copa del árbol, son muchas las almendras que hay que recoger en el suelo. Recogiendo las que han caído que han caído bastante fuera, porque andamos cortos de mandiles. Pero esto, que son los árboles ya más grandes, y al haber tan poca ropa, pues se ha caído bastante fuera. Pero bueno. Uno a uno los mandiles se van plegando por sus puntas con todo el fruto en el centro, y este se vierte en unos capazos. Cada uno se cae en la otra, se va a remontar. Vale, todo, todo. Esto es un poco estrecho, pero bueno, es lo que hay. Vale, Pepito, echa. Vale, aquí cae. El mandil sí que es viejo, este mandil. Este lo usaba con las mulas, para darles de comer. Esto no la llenamos mucho porque no hace falta. Así no trabajamos tanto. Vale, ya está atada. Ahora echar el trago. Echar el trago. Ahora no hemos ganado ya. Ahí va José Antonio, que aquí queda tres. Vale. Almendro por almendro, los campesinos van colocando los mandiles bajo el árbol para luego tochar sus ramas con los palos. Con mucha fuerza para que, para que caigan mejor, más rápido. Ojo, que le doy para dentro. Esa, que si no echas mucha fuera, Pedro. Técnica, pues dale siempre en las ramas más peladas para no estropear las, las otras, las buenas, las que tienen el fruto. Hay que hacerlo en el. En el trozo que no hay ramicas pequeñas, en lo gordo, hay que darle en lo gordo para que caigan. Y lo primero, lo más principal es que esté el fruto de amaduro y que estén bien abiertas. No hay otro secreto. Si están bien abiertas, caen muy bien, siempre dándole a lo, a lo más gordo. 
Ahora recoger las de alrededor, porque como había tan poca ropa, pues han caído bastante fuera, claro. Y la cosecha es bastante regular. Otras veces ha habido más, pero muchas menos. Esta es la reta. Luego tenemos la marcona. Y la común hay varias variedades. La mayor parte de las almendras caen al suelo envueltas por una piel casi seca que cubre la cáscara exterior y que da más peso al fruto hasta que ésta se separa. Oh, de un almendro ahora 6 pues, kilos, 7 kilos según, una despelada claro, porque la piel pesa mucho. La que quedaba afuera la echábamos al mantil y luego la metíamos en la talega o en el saco y la llevábamos con las, con las mulas, con lo que había en el momento, claro. Le poníamos pues tres talegas o tres sacos al macho. Atar en el saco con cuerda sisal, que empleábamos antes para segar, con las atadoras. Ahora lo llevaremos a casa para pelarlo. Vale, vamos recogiendo la malla, vamos el mandil, trae para acá. Ahora vamos a llevarlas al tractor y ya para casa, y en casa las pelamos. Por el día las cogíamos y por la noche las pelábamos, entre los cinco. Mi madre también pelaba, claro. Poníamos una mesa y alrededor de ella ahí pelábamos. Pues estamos haciendo pelar almendras, separar la piel de la almendra. Que lo llamábamos aquí escorcollar. Después que veníamos reventados de coger almendras, a pelarlas. Vamos a pelar un saco, porque por lo menos cogíamos seis, tres en cada macho, tres talegas en cada macho. Estos días del aire han caído bastante, bueno, bastantes, alguna, en alguna almendrera, sobre todo la de desmayo rojo. Dejamos la cáscara aparte y la almendra, pues, sola. Los cascos se aprovechan o, o los tiramos, según. Pero antes la guardábamos para las ovejas y para las mulas. A las mulas para el invierno, en casa mi padre las ponía a secar y luego les echaba sal. Y las recogía en un montón. Les echaba para las ovejas o para, para las mulas. Por la noche cuando no trabajaban, ahora cuando trabajaban no. Bueno, ¿qué? ¿Te echo más? Sí, yo creo sí, que sí. Porque se ha acabado. Aquí se va haciendo... ¿A dónde van a caber? ¿A dónde? No, 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 no. Sí, no, no, sí, no, no, sí, se caerán. Sí, se caerán. No se caerán. Dale, y aquí por aquí otra. Eso es mal. Está. Nada, lo guarda otro. Sí. Esta no estaba abierta, y como no está abierta, pues la ayudas con la navaja. Estas almendras que no abren son de brotos jóvenes, que tienen mucha savia. Entonces no abren porque están fuertes. Abrirá. Pero necesita su tiempo. Aquí tenemos otra, que necesita lo mismo, tiempo. Estas con el tiempo es que les llega más savia que a las demás. La savia es igual que la, la sangre nuestra en, en el organismo. Pues a ellas les ayuda a abrir la almendra. Porque otra cosa, cuando las vendes, si sale, te hacen la prueba de las almendras, si te salen un par en una prueba de 200 gramos, pues está fastidiado el precio. Y las que están secas, esas no las pelamos. Luego, cuando están peladas, las metemos en, o al sol. El que tiene pocas las pone al sol. Pero aunque hay cantidad, pues las echamos en el almacén, en la nave o en el granero, muy delgadas, porque si no se florecen. Y luego saben, sabe mucho el meojo, sabe ha florecido. Pero vamos, tienen que estar por lo menos para bienestar una semana, por lo menos. Yo más las tengo. Si son muy recias, todos los días hay que darles vuelta. Si son delgadas, pues aunque tardes dos días no pasa nada. Pues ahora es la máquina que es la, la que va a, po a poner en función para el proceso de, de, de pelar las almendras. Esta máquina es una peladora que lleva unos rodillos en la cual al pasar por los rodillos 
pela la almendra, el pelarzo se cae a un lado y a otro, y la almendra al capazo. Avanza mucha tarea en la, en la cual eh, antes se pelaba siempre a mano a mano y la máquina evita mucho trabajo. Aunque la máquina de pelar almendras adelanta mucho la tarea, también debemos reconocer que con su uso se han perdido las tertulias y reuniones que se formaban en torno al escorcollado. Durante el trabajo, mientras uno va llenando la tolva para que la máquina siempre tenga almendras, otro va separando del capazo aquellas que salen con la piel agarrada, rotas o en mal estado. Y ya está. Después del proceso de la máquina, que salen de la máquina, pues vamos a, a echarlas aquí al, al sol para que se sequen, porque si no se pueden recender y eso es muy malo para la almendra, que se puede hasta podrir. Entonces luego cada dos o tres días hay que darles vuelta para que las de abajo no... No, como no les ha llegado el sol, para que les llegue el sol. Hay que revolverlas así con los pies o con una pala, con, como sea. ¿Eh? Bueno, pues ese es el proceso de, de la almendra. Y de allí ya pasa a venderlas a los mayoristas o me, menoristas. Sí. Bueno, yo creo que así, depende cómo esté la almendra, porque hay almendras que están muy tiernas que el casco no ha abierto y entonces sale mucho más húmeda la, la almendra. La cáscara de la almendra sale mucho más húmeda. ¿eh? Las almendras quedan tendidas en el suelo para que se vayan secando durante unos días y ya se puedan cascar para guardar su fruto. Un fruto que, además de sus propiedades terapéuticas, es el ingrediente básico para multitud de salsas y postres que enriquecen los sabores de la cocina tradicional heredada de nuestros antepasados. Transcurridos unos días de secado, Lorenzo Buen se va a encargar de cascar las almendras en un carasol, a golpe de martillo sobre un zoque de madera. Mira, en esta han salido dos. Aquí estoy cascando unas almendras para hacer las garrapiñadas, que son muy buenas. Y luego también suelen hacer con estas almendras, se suele hacer turrón de guirlache que también lo, lo, lo empleamos para Navidad. Recién cogida no se pueden cascar porque están muy tiernas. Hay que, hay que, cogerla, hay que cascarlas cuando llevan ya, pues a ser posible, un mes o un mes y medio de, en el secadero. Esta almendra es muy buena porque es, es marcona y aquí no sale ninguna amarga. No es como en las, las comunes que a lo mejor sale alguna amarga. Aquí no. Cuando las vendemos siempre dejamos un saco o algo así para, 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 para casa y para los amigos y parientes y por ahí. Esto cunde muy poco. Si salen de 100 kilos de almendra sin cascar, salen 20 kilos de miojo o 22, ya está, ya está bien, o 24. Ahí, si están bien criadas, sacan hasta 24. Antes estaban en las cocinillas para hacer fuego, o sea, para, en la cocinilla para, para calentar. ¿sí? Y, en las, y en algunas estufas también. Si se, se empleaba la cáscara de, de la almendra y ahora también se suele emplear en algunos sitios. Las cáscaras se utilizarán como combustible para la cocinilla y para la estufa. Y con el fruto o miojo, Pilar Choliz nos va a preparar los dos postres más tradicionales que tienen como base las almendras. Almendras garrapiñadas y guirlache. Voy a hacer unas almendras garrapiñadas, para eso necesitamos... La almendra, azúcar, anís, canela y agua. Cogemos un tazón o un vaso y echamos las almendras. Yo es que las calculo así. Luego cogemos el agua y es la mitad de agua que de almendra. Y ahora echamos el azúcar. Como tenemos el tazón mojado. Sí.
Y azúcar también echaremos un tazón. Bueno, pues ahora la estoy removiendo para que se junten todos los ingredientes. Y ahora vamos a darle, a echarle un poquitín de anís y un poco de canela para darles un poco de gusto. El anís, más o menos a ojo. Y la canela. Así, la revolvemos bien antes de ponerla al fuego. Y ahora ya lo pasamos al fuego. Y ahora es cuestión de darles vuelta. Primero empezar a coger un punto de caramelo y luego se seca el azúcar. Y se hace sobre todo pues para todos santos, para navidad. En invierno, que es cuando más la gente tenía tiempo para cascar, que tenía más ratos muertos, se hacía antes de noche. El fuego tiene que estar un poco vivo para que hierva el azúcar y no se nos caramelice, que es lo que no queremos. Vamos a soplar con la caña. Nos está cogiendo el punto ya que hay que remover sin parar, que si te paras se queda hecho un pan el azúcar y entonces no salen las garrapiñadas. Hay que seguir dándoles vueltas así. Pues el secreto para que queden bien es después de que se ha secado el azúcar retirarlas un poco del fuego, darles unas vueltas y después volverlo a poner en el fuego para que se queme un poco la base del, de la sartén se sigue dando vueltas y que de brillo. Y las almendras que se oiga que petan. Ya empieza a sacar espuma el azúcar. Ahora para que salieran bien se nos tenía que ir secando. Que eso quiere decir que se está evaporando ya el agua y el anís. Y solamente nos quedará el azúcar y la almendra. Esto es cuestión de, de paciencia. Vemos cómo se va secando el azúcar por las paredes de la sartén. Eso quiere decir que está llegando ya al punto de, de secarse. Entonces hay que darle con, con más vigor aún que antes. Ya está saliendo, se nos está secando el azúcar completamente y ahora es cuestión de retirarlas del fuego un poco, las volveremos a meter para darles el, el brillo final. Pero hay que sacarlas, si no se nos quemaría y les damos unas vueltas aquí afuera. Este es el punto en que se sacan, que el azúcar está seca. Este es el secreto para que queden buenas. Ahora las volvemos a poner, porque este es el punto final. Y el azúcar que queda quemado en el fondo es lo que nos va a dar brillo a la almendra. Entonces, cuando la ve, notemos que esté un poco quemada ya, le empezamos a dar vueltas y con ese caramelo nos da brillo. Tienen que oírse petar, hacer placa. Quiere decir que la almendra por dentro se ha tostado, entonces también tiene el punto bueno. A ver, ahora nos vamos a sacar un poco para que no se nos siga quemando el azúcar. Ahora petan, ¿las oyes? Y con este caramelo les vamos dando brillo fuera. ¿Las oyes petar? A ver, las volvemos a meter otra vez y que se que nos queme un poquito más el azúcar para darle un poco más de brillo. Dejamos así un momento y enseguida que notemos que el azúcar se está quemando, la sacamos rápido. Ahora que tenemos el azúcar quemado, la sacamos otra vez y le damos vuelta afuera porque si no, se nos van a hacer un pan. Les damos unas vueltas y ya sale el brillo, que es lo que queremos. Estas ya, ya están hechas.
voy a hacer tu ronda de glache. Necesitamos almendra limpia y cortada en trozos, azúcar, anís, canela, aceite para untar el mármol y el rodillo, porque luego lo vamos a trabajar aquí. A ver, primero ponemos el azúcar, para el guirlache se pone la misma cantidad de azúcar que de almendra. Vamos llenando el tarro este y lo vamos a llevar a la sartén. Esto lo llevamos a la sartén. Echamos el azúcar. Cogemos la canela. Y ahora un chorrito de anís. Ahora esto ya está preparado. Ponemos la sartén en el fuego para que se nos caramelice el azúcar. Y una vez que haga punto de hebra, ya tenemos que echar el almendra. Ahora le damos unas vueltas al azúcar hasta que se caramelice o se ponga a punto de hebra y entonces echamos el almendra hasta que coja un color, un tono dorado. Entonces ya es el momento de sacarlo del fuego. Este se hacía para Navidad. Ahora quito un poco de fuego para que no se me queme el azúcar y voy a echar el almendra porque ya, ya ha cogido, ya está caramelizada el azúcar. Ahora voy a echar el almendra. Y ahora se trata de dar vueltas hasta que se nos mezcle el azúcar y, el, y la almendra. Y en el momento que esté, se saca al mármol, que primero lo untaré con aceite. Ahora echamos aceite en el mármol para que no se nos pegue el caramelo. Lo extendemos bien y se pone en un mármol porque enfría muchísimo. Y entonces untamos también el rodillo bien untado, pues ahora voy a sacar el turrón del fuego porque si no se nos va a quemar. Ahora con mucho cuidado porque esto está muy caliente entonces tiende a, a marcharse para los lados. Lo que tiene de bueno el mármol es que lo enfría enseguida la base. Pues le pasamos el rodillo para que coja el, la fuerza, la consistencia y el grosor que queremos que quede. Y luego, antes de que se enfríe, se corta en barras. O lo, si lo prefiere, se puede dejar así en, en una barra de turrón. Este se comía en Navidad y se hacía porque entonces no, no estaba el turrón industrializado ni se comía en todas las casas. Y teniendo la materia prima, pues lo aprovechaban y hacían los turrones. Solían hacer barras, barritas de turrón para los niños, que les encantaba. Bueno, pues esto ya le hemos dado forma de bloque y se puede dar por terminado. Está duro y consistente. Las almendras garrapiñadas y el guirlache son dos de esos dulces tradicionales que, como tantos otros postres elaborados con frutos secos, no dejan duda de su origen árabe. En la actualidad, la tradición del cultivo de los almendros y del aprovechamiento de sus frutos sigue viva en Ardisa y en casas de Esper, gracias a algunas familias que mantienen esta variedad de árboles en sus fincas. Soy Eugenio Monesma. Director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, 
te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.